ഞാമറന്താ മേലേക്കോലോത്തെ ഒന്നാമൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ തന്നെയാ വല്യമ്രാന്റെ സമ്മാനം ചന്ദ്രശേഖരൻ വാങ്ങിയിട്ടേ ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർക്കുള്ളൂ പോരെ അത് ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടോളാം നീ ഇപ്പൊ മോന്റെ ഉടുപ്പൊന്ന് ഇടിച്ചു കൊടു
ഒന്നും ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല വെച്ചാൽ കുറെ കഷ്ടമാണേ ആളുകളോട് മിണ്ടിക്കൂടാ തേണ്ടിക്കൂടാ കുട്ടികളോട് ഒന്നിച്ച് കളിച്ചുകൂടാ ഇനി എന്താണാവോ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് തമ്പ്രാട്ടി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അടങ്ങി ഒതുങ്ങി എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നാൽ മതി ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നാണിയെ എന്ത് ചെയ്യണോന്നൊട്ട് നിശ്ചയമില്ല അതെന്താ നാണി അങ്ങനെ അതേ തമ്പ്രാട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായത്തിന്റേതാ ആവും അല്ലേ ഇരിക്കുമ്പോ തോന്നും നടക്കണമെന്ന് നടക്കുമ്പോ തോന്നും ഓടണമെന്ന് ഓടുമ്പോഴേക്കും വേണ്ട വേണ്ട അങ്ങനെ ഓരോന്നും തോന്നും അതൊന്നും പുറത്ത് പറയാൻ കൊള്ളില്ല ഓ പറയാൻ കൊള്ളില്ലേ മനോരമേ ഇനി ഇങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല ശങ്കരപ്പിള്ളേ അവളുടെ കുട്ടികൾ നന്നല്ല ഉത്തരവ് കൊച്ചമ്പ്രാട്ടിയുടെ വേളിക്കാരെ ആലോചിച്ചാലോ എന്നൊരു അതിന് ഈ കോലോത്തിന്റെ അന്തസ്സ് ചേർന്ന് വരണ്ടേ അല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാ അപ്പൊ പിന്നെ ആരെങ്കിലും വരണത് വരെ സംസ്കൃതം പഠിച്ചോട്ടെ വെറുതെ നിൽക്കാണ്ട് കഴിയുമല്ലോ സംസ്കൃതം കുറെ പഠിച്ചല്ലേ ഇനി അവൾക്ക് പറ്റില്ല എന്നാ പറയണേ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ എങ്കിൽ പിന്നെ സംഗീതമാവാം സംഗീതമാവാം എന്താ ഉത്തരവ് അതിനിപ്പോ ആരാ ഒരാള് വിദ്വാനായിരിക്കണം ഉണ്ടല്ലോ മഹാവിദ്വാൻ കല്യാണകൃഷ്ണ ഭാഗവതർ ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണൻ ശരി ഏർപ്പാടുകളൂ മനോരമ ഇവിടെ വന്നോളൂ ഇതാരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് സാക്ഷാൽ കല്യാണകൃഷ്ണ ഭാഗവതർ നിന്നെ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നതാ കാലും മുഖം കഴിയോ ഇല്ല എങ്കിൽ വേഗം പോയി കാലും മുഖം കഴിയുമെന്ന് ഈ ദക്ഷിണ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് ഭാഗവതരെ തൊട്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിക്കൂട സമയം പാഴാക്കണ്ട വേഗം പോയി വന്നുള്ളൂ വേഗം ചെന്നോട് തമ്പ്രാട്ടിയെ സംഗീതം പഠിക്കണ്ടേ എനിക്ക് പഠിക്കണ്ട പാട്ട് പാടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലേ തമ്പ്രാട്ടിക്ക് പാടുന്നത് ഇഷ്ടമൊക്കെയാ പക്ഷെങ്കില് ആ കൊരങ്ങിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് എങ്ങനെയാ പഠിക്കുക കൊരങ്ങോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ ദോഷം കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയില്ല എങ്ങനെയാ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് വേ തമ്പുരൻ വിളിക്കുന്നു അയ്യോ കാലും മുഖം കഴുകിയിട്ടില്ല എന്തിനാ കഴിയണത്
ചോറുകൊടുത്തേവ മോന് ചോറ് വരട്ടെ എനിക്ക് അച്ഛൻ വന്നിട്ട് മതി
ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയണ്ട നേരെ ഇവിടെ തൊഴിച്ചൂടി എന്താ അവിടെ കഴിച്ചത് ആ ബരീം 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 ചായ വേണ്ടി ഒരു ബരി വെള്ളം ചേർക്കാൻ തന്നെ ആട്ടിന്റെ പാലിന്റെ ചായ നല്ല ഫ്രഷ് ചായ ചായ വേണ്ടി ഒരു ബരി ബരീം 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 വേഗം ഇളക്കി നടക്കണോ എന്തൊരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടോണം ആര് ഇവിടെ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞമ്മക്ക് ചന്തയിലേക്ക് പോവേ എനിക്ക് ചായ എടുക്കട്ടെ പിന്നാൻ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമുക്ക് ഓർഡർ തന്നാലേ നല്ല കോഴി പൊറിച്ചും ചപ്പാത്തിയും തരാം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എന്തേ അതിന് എപ്പോഴാ കിട്ടണത് എടോ മാവ് കൊയച്ച് വെച്ചിക്കണ് കോഴി തൂങ്ങി കിടക്കണ് നിങ്ങൾ ഓർഡർ തരി അതൊക്കെ ഇനി കരിച്ചും പൊറിച്ചും ഒക്കെ എടുക്കാൻ സമയം കൊറേ വേണ്ടേ മാമുക്ക അതുവരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിക്കാനോ ഇതില് ഫസ്റ്റ് ഒരു കറിയുണ്ട് ഇത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് കോഴി പൊറിച്ചും ചപ്പാത്തിയും റെഡി എന്തില് വീണ ബാപ്പ പരപ്പുറത്ത് എവിടെ അവിടെ പരപ്പുറത്തോ ബാപ്പ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കയ്യും കാലും കയറിയ കെന്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി കാല് വെച്ച് കെന്റിന്റെ അകത്തേക്ക് ബൂം അതവിടെ കിടക്കും ഒച്ചൻ വിളിയൊക്കെ കേട്ട് ആളുകൾ ഓടി വന്നപ്പോ ബാപ്പ പരപ്പുറത്തോ എന്റെ ദൈവമേ അതെന്തൊരു സൂത്രം ഇങ്ങൾ സൂത്രം മൂത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കണ്ട നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി അറിവില്ല നമുക്ക് ഈ ദുനായിൽ കഴിഞ്ഞുവിടാൻ പറ്റുമോ ഇത് വായിച്ചു കുറച്ച് അറിവുണ്ടാക്കി ഇത് ഫ്രീ ആണോ അവോ ഫ്രീയോ അന്റെ മോളെ നമ്മൾ കെട്ടിക്കണോ ഫ്രീ ആരെ എടോ ഒന്ന് എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് കമ്പനി വില അതിൽ അഞ്ചു പൈസ നമ്മളെ കമ്മീഷൻ അത് നമ്മൾ വിട്ടുക്കണേ കഴിച്ച് ഒന്ന് എഴുപതും കൊടുത്താ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് നോക്കണോ മാളതം ഏതായാലും അതവിടെ തൂക്ക് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചൂടുള്ള ഓരോ ചായയും ബന്നും താ അപ്പൊ കോഴിയർച്ചി ചപ്പാത്തിയും വേണ്ട അതിനൊക്കെ വേറെ ആള് വരും മമ്മുക്ക ഞങ്ങൾക്ക് ചായയും ബണ്ണും താ ചേരെ മമ്മുക്ക ആട്ടിന്റെ പിന്നോട്ടെ ബാപ്പ ആ പിന്നെ മോളെ ഞാൻ കൂടിണ്ടല്ലോ എന്തേ മലയാളി എന്തോ ഇത് കൊള്ളാല്ലാടോ കൊലാളി ദവസി എന്ത് വിറ്റുവരുവുണ്ടാകും അവോ ഞമ്മള് പള്ളക്ക അടിച്ചല്ലേ മോനാളി കേട്ടോ ഇതിൽ വലിയ കച്ചവടൊന്നും കിട്ടൂല നീ രാവിലെ തൊട്ടിട്ട് മോന്തി വരെ ഈ ദുനിയാവായ ദുനിയായ മൊയ്മ തള്ളിക്കൊണ്ട് നടന്നാല് എന്തെങ്കിലും നാല് മുക്കാൽ ഇതിൽ കിട്ടൂ ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ട് അവിടെ പോയി മാതിരി പത്തോറിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പട്ടിനായി പോകും ഒന്ന് പറഞ്ഞു പഠിച്ച് സായിപ്പോ ഇവിടെ ചെല്ലി ഇപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞ നേരെയാണ് തമ്പുരാനെ നീ കാത്ത് മുന്തിയ സാധനാണ് അബൂജായിൽ കടപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങി വരും ഭയങ്കര പുള്ളി തന്നെ അഞ്ചു പൈസ ആദായം കിട്ടുമെന്ന് കണ്ട കൊച്ചുവാങ്ങാലും വിടില്ല അങ്ങനെയല്ലേ ഇക്കണ്ട പൈസ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പൊ കൊച്ചുവാങ്ങാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് കോടീശ്വരന്റെ കോടീശ്വരൻ എന്നാ തോന്നു സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കണമെന്ന് വാശി കയറിയിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യാത്തൊന്നും ഇല്ലെന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം കഥകളാണ് ആളുകൾ കഥകൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നേ മൂപ്പരെ ബാപ്പാനെ വെട്ടിക്കൊന്ന കോവിലകം വരെ വിലക്ക് വാങ്ങിച്ച ആളാണ് ആ കോവിലകത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി പറയാതിരിക്കുകയാണ് ഭേദം